Nun zur Aufgabe 4. Bei dieser Aufgabe geht es um eine lineare Gleichung mit einer unbekannten. Und diese Gleichung lösen wir nach der unbekannten auf, das heißt in unserem Fall nach x. Zuerst schreibe ich wieder die Aufgabe ab. Hier auf der linken Seite des Gleichzeichens multipliziere ich die, den Term aus. Das heißt, ich habe 5 mal 1 Zweitel gibt 5 Zweitel. Plus 5 mal 7x Neuntel gibt 35x Neuntel. Das ist Gleich auf der anderen Seite vereinfache ich diesen Term, indem dass ich es ihn auseinandernehme. Das heißt, ich habe hier immer noch 5 plus 28x Neuntel und ich schreibe ich den zweiten Teil separat, minus 18 Neuntel, damit ich die Zahl mit dem x getrennt habe von der reinen Zahl. Nun kann ich ähm, auf der linken Seite lasse ich es noch. Und auf der rechten Seite vereinfache ich den letzten Teil der Aufgabe. Das heißt, hier bleibt das noch gleich. Und diesen Bruch kürze ich mit 9. Dann bekomme ich 2. Nun schaue ich, dass alle x auf die eine Seite des Gleichzeichens kommen und alle Zahlen auf die andere Seite. Das heißt, wir haben hier links 35x Neuntel. Dann nehme ich diesen Term hinüber. Das heißt, ich äh, rechne minus. Auf beiden Seiten minus 28x Neuntel. Dasselbe mache ich mit diesen 5 Zweiteln, also die ganze Aufgabe minus 5 Zweiteln. Dann bekomme ich hier äh, 5 minus 2 minus 5 Zweiteln. Zusammengerechnet gibt das 7 Neuntel x. Das hier gibt ein Zweitel. Nun multipliziere ich die Gleichung mit 9 Siebtel. Das heißt, ich habe hier x ist gleich. Ich schreibe das hier mal noch aus. 1 mal 9 über 2 mal 7. Das gibt ausgerechnet 9. Das ist mein Schlussresultat. Aufgabe 5. Hier geht es um Berechnungen im Koordinatensystem und um einen ebenen geometrischen Körper. Gegeben ist ein Dreieck ABC in einem Koordinatensystem siehe Figur. Durch eine Abbildung wird zu jedem Originalpunkt P XY ein Bildpunkt P-2-X 4-Y erzeugt. So wird zum Beispiel zu Punkt P minus 2, 7 der Punkt P' 4 minus 3 erzeugt. Das heißt, wenn ich den Punkt P minus 2, stelle ich hier minus 2 ab, plus 7, das heißt, ich bin hier, das ist mein Punkt P, 
Zu diesem Punkt wird nun mit, anhand dieser Formel hier der Punkt P 4 minus 3 erzeugt. Das heißt, ich habe hier P hier zu 4 minus 3, dann bin ich hier im Koordinatensystem. Und dasselbe muss ich nun mit den Eckpunkten dieses Dreiecks, das heißt mit A, B und C machen. Das heißt, zuerst muss ich mal wissen, was diese Eckpunkte für Koordinaten haben. Bei A habe ich plus 1, minus 1. Bei B habe ich plus 5, plus 1. Und bei C habe ich plus 3, plus 4. Und das sind meine Koordinaten. Nun kann ich hier bei der Aufgabe A die Koordinaten von a- b- und c- ausrechnen und zwar mit derselben Formel. Ich schreibe sie hier nochmals kurz auf, wie für p- das war 2 minus x und 4 minus y. Das heißt für a- habe ich 2 minus die x-Koordinate von a, das ist hier 1. Dann habe ich 4 minus die y-Koordinate von a, das war minus 1. Und wenn ich das ausrechne, dann bekomme ich für a 2 minus 1 gibt 1, 4 minus minus 1, also 4 plus 1 gibt 5, dann habe ich die Koordinaten von a'. Dasselbe mache ich nun für b' und c'. Also wieder 2 Minus Koordinate von B. Die x-Koordinate von B war 5. Dann 4 minus die y-Koordinate war 1. Dann bekomme ich minus. 3 und auf der anderen Seite plus 3 und dann dasselbe für C'. 2 minus ähm, 3 und 4 minus 4. gibt minus 1 und 0. Und nun zeichne ich diese Punkte oben ins Koordinatensystem ein. Das heißt, ich habe bei a, bei a Strich plus 1 plus 5 bei b Strich hatte ich minus 3 plus 3 das heißt minus 3 plus 3 gibt b und bei c hat 
hat sich minus 1 und 0. Das heißt, das kommt hier minus 1, 0 bis c Strich. Nun verbinde ich diese Punkte zu einem Dreieck. Das ist nun mein Dreieck. Bei 5b geht es darum, die Symmetrien zu erkennen. Und zwar ist hier die Frage, ob es sich um eine Achsenspiegelung handelt oder um eine Punktspiegelung. Und um das herauszufinden, verbinde ich die Punkte a mit a'. Und B mit B Strich. Und wenn ich möchte, kann ich noch C mit C Strich verbinden. Und dann sehe ich diese Linien hier. Die verlaufen alle durch einen Punkt. Sie sind nicht parallel zueinander, und sie treffen sich hier im Zentrum. Das benenne ich nun, wie hier steht, mit Z. Und das heißt, es handelt sich um eine Punktspiegelung. Ich kann das nun mit Farbe markieren. Hier das Zentrum Z, durch welches sich alles spiegelt. Das heißt, A spiegelt sich durch Z zu A', B durch Z wird zu B', C durch Z gespiegelt wird zu C'.